Znajdujemy się na niewielkim dziedzińczyku w obrębie budynku administracyjnego. Budynku zniesionego w latach 40. XX wieku, pełniącego wówczas funkcję biur generalnego gubernatora Hansa Franka. Ten dziedzińczyk jest częścią większego dziedzińczyka, znanego z planów XVIII-wiecznych, który rozciągał się między gotyckim murem obronnym, rezydencją Koniuszego, wozownią i kuchniami królewskimi. Widoczne tutaj mury zostały odkryte w czasie badań archeologicznych, badań archeologicznych, które wyprzedzają planowaną w tym miejscu inwestycję, mianowicie budowę windy. Celem tych badań jest rozpoznanie tego miejsca i wskazanie miejsca, w którym usytuowanie tej windy będzie najkorzystniejsze, także ze względów konserwatorskich i zachowanych tu reliktów murów. Za mną w tym i w tym miejscu zachowały się pozostałości gotyckiego muru obronnego. Ta część to najpewniej podstawa baszty flankującej wjazd na dziedziniec zamku gotyckiego. Jest on bardzo źle zachowany, zniszczony ciągami instalacyjnymi, ciepłowniczymi i kanalizacyjnymi, także niestety w latach 60. XX wieku. W trakcie badań archeologicznych sięgnęliśmy powierzchni skały. Znajduje się ona stosunkowo płytko, co związane jest między innymi z tym, że blisko tego miejsca zachowane są i odkryte fragmenty skały stanowiące najwyżej położony punkt wawelskiej skały, która jest podstawą większości istniejących tutaj budowli, zwłaszcza tych wcześniejszych, wczesnośredniowiecznych, aczkolwiek nie tych najstarszych i późnośredniowiecznych gotyckich. To jest właśnie charakterystyczna cecha tego odcinka gotyckiego muru obronnego. Jest on posadowiony tutaj na skalę, w innych miejscach, zwłaszcza w obrębie Zamku Dolnego. Posadowiony jest w nasypach XIII-wiecznego wału obronnego, znacznie powyżej powierzchni skały, natomiast budowniczowie nasypu gotyckiego wału obronnego uważali za nawarstwienia wystarczająco stabilne, w obrębie których można było posadowić gotycki mur obronny miejscami, którego grubość sięgała 3 metrów. W bliskim sąsiedztwie reliktów w następnej fazie zabudowy, ale niewiele później w stosunku do gotyckiego muru obronnego w XIV wieku zniesiony tu zostaje gród starościński, miejsce sądów i jego pozostałościami jest najpewniej fragment tego kamiennego muru, także zniszczonego późniejszymi budowami. Widzimy tutaj fragment muru ceglanego, także najpewniej wszystko na to wskazuje, posadowionego na, na skalę, który najpewniej stanowi pozostałość bądź austriackiego lazaretu, z, z pierwszej połowy XIX wieku, bądź też obiektu y, późniejszego, powstałego w drugiej połowie XIX wieku. Być może jest to jedna z wewnętrznych y, y, działowych y, ścian y, budynku pełniącego y, wówczas y, funkcję y, y, garnizonowego y, biura. 
najmłodszym z elementów znajdujących się tutaj i odkrytych w czasie badań archeologicznych jest pozostałość kanału blokowego, najprawdopodobniej XIX-wiecznego. Charakterystyczną rzeczą jest także i to, że tylko w jednym miejscu na powierzchni skały pomiędzy pozostałościami Grodu Starościńskiego a XIX-wiecznego kanału zachowały się wczesnośredniowieczne na nawarstwienia. Ślad rozwijającego się tutaj osadnictwa, którego podstawą, o czym już nieraz mówiłem, jest powierzchnia z skały. Jest i była powierzchnia skały, zwłaszcza w miejscach jej kulminacji.